Okay mga kaibigan, nawa pala si Hermel At ito na po ang video na to ay ginawa ko para ipakita sa inyo paano ko ginawa sa Phoenix OS ang split screen or ang dual app Okay, so na ang Ragnarok mobile kasi marami naglalaro na to na merong slave priest or mga nga ay uh, alt alternative <clears throat> so first of all um, kailangan mo mag download ng app isang application na tawag ay uh, two accounts maaari mo siya i-download sa website na to um, apk pure ok so yun na pili ko eh, so play store pwede rin kaya lang hindi siya nagbo work pag sa play store ng phoenix os kasi na detect yung version ng ng device natin ng laptop um isip ko siguro emulator yung gamit natin or hindi nga kaya basta i-search nyo na lang sa website so two accounts ang tawag sa app na to and pwede nyo makita ang itsura nyan Okay, so, so and since um 64 bit ang Ragnarok Mobile, kailangan mo i-download ang support ng two accounts for 64 bit 64 bit support. Okay, ayan. So once mo download mo na siya, open na natin app. May tatlo kang kailangan ilagay or kung ikaw ay Facebook login, Facebook account lang, pwede mo na ilagay ang Facebook app. Since sa akin, naka-Google login ako sa Ragnarok Mobile. So, ito ang mga kailangan mong i-add or enable. Ang Google Play Games, Google Play Store, at yung game mismo so importante rin ng google play games pag uh, maglalagin ka ng google account hindi ko alam bakit pero talaga hindi kasi ako mapaglagin dati yung google play store lang yung nilagay ko so <clears throat> kailangan mo rin pala ilagay yung play games para malagi mo yung gmail account mo kung gmail lagi ng gamit mo sa ragnarok okay kung Facebook naman, Facebook app lang, enable nyo lang, okay na. Facebook. So, since sa akin ay Google nga, ito ang kailangan ko, ilagay ng Google account ko sa pamamagitan ng Play Store. O, oh, yan. Tagal, ba? Diba? So, by the way, mabagal nga talaga ang PC ko since uh, this is only 2 gig Um, RAM or I mean 4 gigabytes of RAM lang eh ang required ng Ragnarok eh 2 gig RAM sa isang device so imagine almost uh, dalawa lang talaga ng kaya ng laptop ko sa ngayon okay so ito ang 2 accounts app ang mag do dual app ng Google ay ng Ragnarok natin okay Ayan, pinapakita ko lang na nakalagin yung gmail account ko. Ayan. At since nakadownload na nga pala ang Ragnarok Mobile ni sa Phoenix OS, pwede na kayo pumunta dito sa main storage nyo. Hanapin nyo lang yung folder ng Android. Okay. Ito sa data. Hanapin nyo yung Ragnarok siyempre gravity copy nyo lang ayan tapos balik lang kayo dun sa folder na yun yung data so, under and, so it's under android then data folder hanapin nyo yung um, pang multi account yung two accounts natin hindi hmm, ko sure kung name basta hanapin lang Oh, ayan, ayan, ayan. 
Punta tayo dito sa folder niya, dito nyo itatanim or ilalagay ang data folder ng Ragnarok M. Yan, so matagal-tagal to i-skip na natin yan. Pero dyan yun siya, ilalagay 3 gigs yan. 3 gigabytes. So, once yung malagay nyo na, ayan, mapakita ko na 3 gig nga siya. Let's go! Open na natin ang Ragnarok M. So, ito, nagraran ito yung 2 accounts na app. Pang, pang clone app or pang dual app. Okay, yan. Hindi kita nyo naman. Ang bagal. <laughs> ah, yan. Malalagin mo ng Google account mo. So, next is Dr. Clone. Pag ganito ang issue nyo sa Dr. Clone, pagka-add nyo ng apps at wala kayo nakikita, minimize nyo lang. Tapos, Ilabas nyo ulit. Diba? Sad nyo yung Ragnarok M. Okay, so ito yung isa pang alternative. Si Dr. Clone. Pwede nyo rin siyang gamitin sa Phoenix OS. 64-bit din ang kailangan nyo i-download. So, same lang. Tayo sa Play Store. Pwede nyo download si Dr. Clone. Pati yung 64-bit niya. Pag maglalagi naman pala kayo dito sa Dr. Clone gamit Google account, kailangan nyo pumunta sa Icognito install. Then, search anything or just type anything there na magsasearch siya sa Play Store. Matitotect niya na gumagamit ka ng Play Store so mag-open siya. Pag ganyan naman nangyari, click niyo lang yung wait. Ibig sabihin, nagre-respond siya. Medyo hirap nga lang kasi si laptop ko. Ewan ko sa device niyo kung maganda naman yung mga specs ng device niyo. Wala kayong ganitong issue. Sa akin lang kasi lumang laptop na to. <laughs> 4 gig RAM pa. So nahihirapan din ng laptop. Ayan. Um, kung nakita nyo na eh, ibig sabihin, nagraran na siya. So, kailangan nyo nga rin pala kung si Dr. Clone ang gamit nyo. Kailangan nyo pa rin mag-download ng Google Play Games. Ay ako, si Play Games ka naman talaga. Kailangan mo para makapag-login sa Google account. Uh -huh. Ay, mahirap pag Google. Lagi nang ginamit mo sa Ragnarok. Pero yan, lahat yan may paraan. Wait lang. Yan, click nyo lang yung wait. Okay, so, tignan natin. Okay, nag-error, di ba? Ang galing. So, pag nag-error yan, retry nyo lang. Baka sa connection nyo something. Okay, so, in-skip ko na yung part na yun. Napagana natin siya. Nakalaging na ang account ko. At dito naman, kay Dr. Clone, nasa storage lang, sa main storage, ang folder ni Dr. Clone. So, ikakapi lang natin si... Uh, si Gravity ulit ng game data ng Ragnarok Mobile at i-replace nyo lang siya dito tumulay natin yan yan okay so matagal ulit to skip ayan na so Ragnarok M running in Dr. Clone app using the uh, Phoenix OS on an old laptop works fine. So, basically, uh, gusto ko try din dito sana yung capabilities ng laptop ko kung gano'n siya kalakas. <laughs> so, itatry ko mag tatlo. Ayan. Since, na-download ko yung uh, Dr. Clone at si uh, two accounts pang dual app, uh, tatry natin tatlong Ragnarok M, ang buksan. Okay? So, alam kong hindi naman talaga kakayanin kasi ang RAM ko is 4GB lang. 
almost ang limit nga is dalawang Ragnarok lang pero to try natin tingnan natin di ba yan so tinanggal ko na nga pala yung screen recording ko kasi nakakadagdag ng render eh nakakadagdag siya ng lag kumbaga nakakadagdag ng kain sa RAM wala ka na ang RAM kakainin pa ng ano mo ng screen recorder mo anak ng tete naman yun ayan so bibidyoan ko na lang siya gamit yung cellphone ko as you can see dalawa na nakabukas Okay. Refresh lang, login. Hindi ko siya pwedeng i-start agad. Kasi pag i-start ko agad to, malamang magkahang na uh, yung pangatlo. So dito pa lang sa login, i-open ko na yung pangatlo. At yun muna unahin ko i-login. In-game. Para tignan natin kung kakayanin. Eh. Kasi pag pinagsabay-sabay ko itong nakalagin sa in-game, nako, sabog ang ram. Ako po, sabog kang ram, mam ram. Ayan, makikita nyo naman, pwede nyo i-pull screen yung isa. So, yun ang slave priest ko. Si Annalyn, <laughs> girlfriend ko. Ayan po. <laughs> okay. <coughs> Tapos na natin. Ito na ang pangatlo. So, gagawin ko yung i-minimize ko muna since talagang mabagal siya. Papalitin ko muna yung dalawa. Teka lang. Ayan. Kasi ang tagal, oh. Kasi hirap na si Dr. Clone. Siguro siya sabi nga, oh, grabe ka. Dalawang RAM ang kailangan ng Ragnarok mo. 4 gig 4GB lang ang RAM mo. Ano ka ba? So ayan, ayan, ayan. refresh natin. Dito try natin minimize to. Minimize natin 'yan. Wait lang. Nag-load, nag-log. So nakikita niyo gumagalaw pa siya da. Ayan, walang problema. So, matagal lang mag-load. I-skip natin yung part na yun. So, ayan. Pinalit ko muna yung dalawa. Buksan ko tong isa kong account. Yung monk. Yung champion ko. Ayan. At, uh, off natin. Okay, okay, okay. So, babalikan natin yung dalawa kong account. Tingnan natin ito. ba diba? Napaka-exciting, yun. Tatlo. Sa isang laptop na luma. Oh, sige na nga ko. Ah, hindi gumana. Grabe. Hindi siya gumana. Ayan o, naghang. O, oh, stack up na. O, oh, madadamay na rin champion. Yan ay cost ng kulang sa RAM. Okay, so sa mga low specs na laptop dyan or computer na may 2GB lang na RAM pwede nyo itry kung kakayanin ng dalawang Ragnarok pero most likely baka hindi okay kasi required ng isang Ragnarok is 2GB alright 